15 krassesten Home-Aquarien. Hey, das erste kenne ich auch schon gleich. Das habe ich schon in anderen Reactions gesehen, damals als Izzy noch Reactions gemacht hat. RIP, leider macht er keine mehr. Äh, fand ich früher schön. Durch ihn bin ich vor zwei, drei Jahren erst überhaupt auf Aquaristik YouTube gekommen. Das Aquarium hat er damals mit Thomas noch ähm, reacted. Das, äh, da werden bestimmt noch mehr kommen. Aber, aber die wiederholen sich ja auch immer. Das Be Becken habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Das ist so ein Außenaquarium. Und da habe ich damals schon gedacht, hat irgendwie niemand, meine Gedankengänge hat irgendwie niemand nachvollziehen können. Das Ding steht draußen. Also pralle Sonnen Sonneneinstrahlung. Das ist doch für Temperatur da drin zu halten, komplett unmöglich, dauerhaft mit Fischen drin, ganzjährig. Die Sonne prallt da drauf, die Temperatur ist schlecht zu halten und das Algenwachstum muss doch krass sein, wenn das da in der prallen Sonne steht. Aber okay, wie auch immer, wir gehen rein ins, äh, ins Video. These aquariums are owned by the rich and famous and some of them look absolutely incredible. From massive 20,000 gallon fish tanks to unusual aquarium designs. Das noch nicht. Here are the top 15 most incredible private aquariums. Ist natürlich USA. Number 15, David Hasselhoff. David Hasselhoff's aquarium. David Hasselhoff may not be as famous as he was in the 1980s and 90s, but he's made one aquatic addition to his home that will surely last forever. The actor had a 375 gallon fish tank installed in his massive home. And while this may not be the largest tank you'll find in a celebrity home, home, it's certainly the is most a... unique. You see, so Hasselhoff shock. made sure to fill it with homages to a long and wild career by adding a lifeguard tower like the one from his hit show, Baywatch, and a small model kit, his car companion from ja, the show Night Rider. Unten drin. Und ein Stück von der Berliner Mauer ist auch mit drin. Da ist ein Auto noch auf. absurdly popular Hasselhoff was in Germany back in the day. Which all culminated with his performance Wenn es ein echtes Stück von der Berliner Mauer ist, das ist ja eigentlich wenn ja nur noch in 1989. Ich hatte auch ein Stück von der Berliner Mauer. So ganz klein in der Folie eingeschweißt, aber ich wette, ich hatte auch ein Stück von der Berliner Mauer. Ja, ein schönes Akrüge. Mehr was er eigentlich. Ja, ein schönes Akrüge. You can't afford all sorts of toys and experiences ja, and you need Keine to Ahnung, davon ich kenne den Typen nicht. Der former American Football Wide Receiver Chad Ochocinco is no exception to the rule. So when Mr. Ochocinco was building his Florida mansion, he decided to keep some exotic pets in an even more exotic environment. His home aquarium is the head of the aquarium über dem Bett. This means that when he goes to bed, sie geil, the nightlight on every every night. 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 Except this nightlight is coming from his glaub, fish tank. And maybe drauf. the home of the filtration systems helps lull him to sleep every night too. The tank was built by acrylic fish yeah, manufacturer. Ich, ich oder so. Ich glaube, das ist schon echt. Star, worth almost 50 Weil ich kenne seit meiner Kindheit, dass eh mein ganzes Zimmer, mein Kinderzimmer da mit Aquarien vorstand. Von daher verbinde ich damit nicht so viel Geiles. Also geiles Hobby natürlich, aber nicht so verbindlich mit edler Einrichtung. Irish Footballer Stephen Ireland was making an absurd amount of money while playing for Manchester City. By the time he was just 23 years old, he was rolling. Jetzt kommt ganz viel Werbung, weil ich habe natürlich kein werbefreies YouTube. Das müsst ihr euch leider mit mir antun, tut mir leid. Rolling in the dough, buying all sorts of fancy things like a Bentley for his girlfriend that ran him about 300 grand. Das Ding ist auch voll mit Werbung. 100 grand a week, that's chump change. So when the European football star was building his house, he made sure to save a little kenne. bit of the fun for himself when he installed a 1,500-gallon aquarium in das his million-dollar mansion. Das ist doch nice. The tank is made of plastic instead of glass, so it can withstand a rogue cue ball from the pool table in the room. And it's even equipped with Wi-Fi and a computer system, Schön, so Ireland can control the tanks from so. anywhere in the house. Also, das ist ja eigentlich europäische Verhältnisse, ne? Das ist ein klassisches Becken, das könnte auch in Deutschland irgendwo stehen. Acrylglas, echte Korallen, normaler Riffaufbau, normales Riff. Das ist europäischer Standard. Geht raus in den US-Style-Sonst. 
Las Vegas is one of the most popular destinations in the entire world. And there are plenty the of attractions Mirage, there to help revelers you know, forget all of the money they've just lost. But there's one more unorthodox site sitting in one of the famous hotels that will definitely take your breath away. Just behind the check-in desk at the Mirage Hotel is a massive 20,000 gallon saltwater tank. 90,000 Liter, das geht auch. Auch ein normales Rest. Schimpfen immer alle. Das ist home to 450 fish across 85 different species from around the world. So you're looking at fish like angel fish, puffer fish and tanks, just to name a few. And that's not to mention all of the exotic coral. Oder ich bin in der Meerwasserquastik jetzt nicht so drin. Ich habe auch Meerwasserbecken. Nee, das sind, das sind Plastikkoralle, okay. Doch, nee, das sind Plastikkoralle. Ich sehe es jetzt auch. Ich habe Gaga-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium
It's said that the successful rapper has always had an affinity for exotic fish, so it should make sense that a newly rich 26-year-old would go ahead and make all of his childhood dreams come true. But this 18th century style aquarium was plopped right in his bathroom across from his bathtub, so Wes can feel like he's swimming with them every time he takes a bubble bath. The aquarium isn't filled with regular old goldfish, but 30 koi fish, as well as goldfish a koi and die zeigen jetzt ein Kampffisch. Und das Bild gerade eben passt aber auch nicht. Da sind keine Goldfisch in in dem Number seven. Ne. In dem Ding da sind keine Koi. Äh, ich kann jetzt nicht zurückscrollen, egal. Jedenfalls es sind das, was sie da gerade eben gezeigt haben, das ist kein Goi und, Koi und Goldfisch Aquarium gewesen. Also wahrscheinlich stimmte das Bild jetzt auch wieder nicht, äh, weil das keine Koi und Goldfisch waren, die darin rumschwommen und im Hintergrund war ein Kampffisch. Ergibt alles keinen Sinn, was sie da erzählen, aber Kanye West hat wohl auch ein Aquarium, ja. Äh, das ganze Bildmaterial, was ihr dazu gesehen habt, hat aber nichts mit seinem Aquarium zu tun. Tracy Morgan. Tracy Morgan is undoubtedly one of the funniest ich auch wieder nicht, wahrscheinlich ein Sportler. So it that he's Komö one of the Komödie ist Komödie, ne? Around. Morgan lives the high life in his New Jersey mansion with plenty of extravagant fish tanks to choose from. The Kenn first is the tank nicht. literally built into his pool table that is home to two incredible alligator gar. Then when you go to the back of the property, you'll see his 20,000 gallon tank that's home to a coral reef and a Pooltisch, da kann man sich drüber streiten wegen der Vibration. But the crown jewel of his home aquarium collection is the Jaws themed tank. Das wird glaube ich bei den Aquarien Profis oder wie in Deutschland heißen eigentlich, ne? Gallons of water, but it's still big enough to house six of his sharks. But it's the look of the tank that makes it so amazing. With a giant floor to ceiling shark tank, it's like it's yeah, not it's just a fish fish aquarium. It's a entire tank, fish, fish inside, but a huge boat as well. Trifft nicht zu den Geschmack der Eurozentrierten Meerwasseraquarien. Wenn es da nur ein Fisch gibt, ist cool, but having a great sense of humor to go with it, it's even better. Number six, Shark House Mansion, in the Hollywood Hills. Ich kann nicht richtig stoppen, ne? Aber das finde ich geil mit der Mooswand. Die Mooswände faszinieren mich zunehmend, muss ich sagen. Ich habe eine riesen Fläche hier in meinem Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist 10 Meter lang. Ich habe das schon ausgemessen. Und ich bin da echt stark am Überlegen. Klar habe ich auch ein Terrarium hier, ja, aber es soll ja auch wohnlich und zeitgemäß sein. Und da gefallen mir die Mooswände unheimlich. Zum Kaufen könnt ihr vergessen, Alter, die Preise und in der Regel ist es auch totes Moos. Wenn du so eine Mooswand kaufst, in der Regel ist es tot. Totes, getrocknetes Moos, das sie äh, mit Airbrush angesprüht haben, damit es noch schön lebend grün aussieht und dann 500 Euro bitte. Das will ich nicht unbedingt, aber ich bin echt, ich habe hier so eine riesen fette weiße Wand. Und ich will kein blödes Bild dahin hängen von der Freiheitsstatue oder von Taxis in New York oder so ein Scheiß, womit ich eh nichts verbinde. Ich will was Schönes an diese Wand haben. Und da bin ich mit Mooswänden echt stark am struggeln. Das könnte geil aussehen. Ich will aber auch nicht, dass es so ein totes Moos ist, was mal angemalt wurde oder so. Naja, egal. Das sind jetzt meine persönlichen Probleme. Wir gucken hier mal weiter. Of Los Angeles sits a 23 million dollar ja, mega so home known to locals as the Shark House Mansion. Sure, the house has plenty of awesome art, rooms, and amenities, but there's one attraction in particular that's just incredible. As the name suggests, the Shark House Mansion comes with a one of a kind 300 gallon shark tank. It's just two feet deep, das so don't expect to find any hammerheads or tiger geil. sharks in there. But you'll be able to spot in the three Hinsicht, tanks, das seven stingrays, three houndhead sharks, the remora toll. shark, and the cat shark. The tank is flat and on the floor. So the best ich. way to view this home aquarium is by the hovering steps above it. Just make sure you don't fall in. Komplett geil. Number five, ich. Shaq. Former NBA player ja, für den Fisch zu klein müssen wir wohl nicht drüber reden. Star, both on and off the court. And when you're as tall as Shaq, seven foot one to be exact, you're gonna do it big. So that's why the former Lakers center has multiple large aquariums das ist ein in his mansion. Großer Mann bestimmt an Sport, like ich kenne ihn leider nicht. Big wigs. He hired the guys from Tank to build a few of them for him. 
And these guys definitely know ja, das Aquarium ja am Style, ne? Oh, hier waren doch auch die Aquarium-Profis, okay. Ja, am Style, ne? But once tanked had their way in there, the main centerpiece is the elaborate 8,000 pound, 800 gallon fish tank, complete with hieroglyphics on the sides. Ja, kompletter Schmarrn. Die Fische werden garantiert auch schon lange nicht mehr leben. Wrong. This tank is home to just one fish, Shaq's grouper. But then there's the life-size big rig in his mansion that has the nickname Diesel emblazoned on the front and a fish tank over the grill with the Superman logo on the glass. Number four, Dwight Howard. Washington Wizards center and basketball superstar Dwight Howard no knows how to work hard, him. but play even harder. So when he was designing his new home, he made sure to include plenty of fun amenities. Howard has a few fish tanks around his home, but there's one that really takes the cake. The Wizards player is yet another celebrity who gave the folks at Acrylic Tank Manufacturing a call and commissioned them to build what he calls his Snake Mansion which is both one part aquarium, one part terrarium, and all parts awesome. The massive also, enclosure features a 150 Richtig krank, die muss da hinten auf dem Ast verbringen. Ja, okay, das wird hier klar. Sein. Das ist natürlich kein geeignetes Film für mich. World-renowned Football Player Terry Henry was laying out his plans for his 7 million dollar mansions. He wanted to include a fish tank. But this wasn't your average home fish tank. Nope, not by a long shot. This tank was going to hold 5,500 gallons of water and run him well over a quarter of a million dollars to have installed. The concept was absolutely insane. Henry's London mansion was going to be four stories tall, with the aquarium starting on the first floor lobby and working its way up to his master bedroom at the top. A four-story aquarium. <laughs> the idea was one part this of the ganze Gebäude, das Ding. Okay, awesome. das ist krass. And even when choosing the different fish for his aquarium, the das size of the mansion, nicht. Henry had 2,000 species to choose from, including blue and yellow tanks. Das ist nur wieder Archivaufnahmen. Das ist niemals aus dem Aquarium, was ihr gerade gezeigt habt. The aquarium itself Never. would be divided into four sections, making cleaning and filtration a lot easier than it would be if it were one massive system. This fish tank obviously requires a lot of Zylinder Ding habe ich auch schon mal gesehen, das ist aber nicht das, was ihr gerade eben im Bild gezeigt habt. 60 bucks an hour to keep this thing running smoothly and make sure the fish are all fed and happy. Und wer will? Lost Face. Lost Face war mein Herz ist kalt. Number 2, Atlantis the Palm. Dubai is a city of excess, and they offer some of the fanciest hotels in the world to those who can afford them. One of these hotels is the Atlantis The Palm, which has a room simply called the Underwater Suite. It's exactly what it sounds like. Guests who stay in the Underwater Suite are treated to one of the most insane hotel views in the world. The suite has plenty of windows, but instead of looking out at the Dubai skyline, Guests can gaze out into the ambassador das ist natürlich auch geil. Wenn du ein Hotelzimmer hast und in ein riesiges Aquarium schaust, auf das noch mehrere andere Zimmer gucken können, und da können andere Leute bei mir wahrscheinlich auch reingucken. Aber vorher gibt es ja auch. Lagoon, some of which include Rays and Sharks. Luckily, there's a 24-hour Butler Service here, because you won't be able to take your eyes off the scenery. It's an absolute underwater fairy tale come true. Ja, das ist Number natürlich ultra klasse. Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Außenaquarium. Der sieht immer so aus. Ich kenne die Aufnahmen, aber da muss man ja permanent die Scheiben sauber machen. Und eine Klimatechnik muss dahinter sein. Das ist in der Türkei, wenn ich mich nicht täusche. Was ist, wenn das Wasser zu warm wird? Zu kalt? Zu warm ist wahrscheinlich eher das Problem in der Prallensonne. Ja, das ist 
Das ist so sein Gartensound quasi, das ist Mario. Ist ja eher ein für die Leute wollen das sehen und so. So many fish exposed out in the open. Couldn't anyone just walk right up and take an octopus from the fishy fence? Not a chance, because Mehmet also installed 17 security cameras along the fence, complete with facial recognition technology, to keep his 1,000 most prized possessions safe. Und er hat mit 17 Kameras gesichert, dass da niemand was klauen oder kaputt machen kann. Watch our nature playlist. Ist ja alles cool, aber also sag doch mal, wie das nicht überhitzt und nicht vereigt. Also wird immer mal wieder gezeigt, aber wie praktikabel das Ding mit dem Außenaquarium ist, weiß ich nicht. Ja, geiles Video, ein paar Aquarien, die ich auch noch nicht kannte und ganz viele Promi Name Dropping Dinger mit Lady Gaga und Kanye West und so wo dann gesagt wird, die haben Aquarium, ja, cool, aber im Endeffekt zeigen sie nichts davon, sondern zeigen irgendwelche Stockaufnahmen, die nichts mit dem Aquarium von den jeweiligen Leuten zu tun haben. Coole Auswahl, jo. Wenn ihr Reactions mögt und mich nicht, dann tschüss und wenn doch, dann Abo und guckt euch meine letzten, nee, hier, letzten Videos, da, ich mache ganz viel Kram. Bis dann, Freunde.